इस लेक्चर में एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एनटीवी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन फ्रेश फूड्स लिमिटेड तो इसको रीड करते हैं फ्रेश फूड्स लिमिटेड बेकरी वुड लाइक टू बाय न्यू मशीन फॉर पुटिंग आइसिंग एंड अदर टॉपिंग्स ऑफ पेस्ट्रीज दीज आर नाउ पुट ऑन बाय हैंड अभी तक जो है वो मैनुअली वर्क हो रहा था लेकिन अब हम मशीन बाय करने की तरफ जा रहे हैं द मशीन दैट द बेकरी इज कंसिडरिंग फॉर टू पेज नाइन्टी थाउजेंड न्यू अगर न्यू मशीन जो बाय करेंगे कंपनी का आउटफ्लो कितना हो जाएगा नाइन्टी थाउजेंड दो चीजों का काफी ध्यान रखना है इसमें कि आउटफ्लो कितने हो रहे हैं मतलब कंपनी के पास से कैश कितना जा रहा है और कैश इनफ्लो कितना हो रहे हैं कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है इट वुड लास्ट द बेकरी फॉर एट ईयर तो वो जो मशीन है वो कितना टाइम तक हेल्पफुल होगी एट ईयर्स तक जो मशीन है फिर उसके बाद क्या होगा बट वुड रिक्वायर अ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओवर होल्डिंग कॉस्ट सिक्स जो है फिफ्थ ईयर के एंड पे फिफ्थ ईयर के एंड पे तो अगर यहाँ पे वर्किंग करें ईयर जीरो रखते हैं ईयर जीरो का मतलब है कि ना मतलब प्रेजेंट एट प्रेजेंट कितना है ठीक है और एट ईयर्स के हमने वर्किंग कर लिया ठीक है तो अब हमें क्या कह रहे हैं अगर इस शुरू से देखें एक जो आउटफ्लो हुआ है जो मशीन बाय की है नाइन्टी थाउजेंड की तो ये कौन से ईयर पे बाय किया हमने ईयर जीरो ईयर जीरो का मतलब प्रेजेंट ही नाउ ठीक तो ईयर जीरो पे अगर हम देखें तो नाइन्टी थाउजेंड रुपीज कंपनी के पास से आप कैश दिया नाइन्टी थाउजेंड मैंने इसको माइनस में लिख दिया जो अमाउंट कैश आउटफ्लो हो रहा होगा उसको माइनस में लिख लेंगे जो इनफ्लो हो रहा होगा उसको पॉजिटिव अमाउंट लिख लेंगे फिर कह रहे थे कि एट ईयर्स तब की थी बट वुड रिक्वायर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की ओवरऑल इन कॉस्ट खड़ी होगी तो ओवरऑल अगेन एक कॉस्ट है तो ओवरऑल कॉस्ट जो है फिफ्थ ईयर के एंड पे एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कितनी है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस में देख लेते हैं ये ओवरऑल इन कॉस्ट थी फिर उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर एट ईयर्स द मशीन को भी सोल्ड फॉर सिक्स थाउजेंड तो मशीन का जो डिस्पोजल होगा मतलब जब बिक जाएगी तो उसके बाद फिर हमें अमाउंट कितनी मिलेगी सिक्स थाउजेंड की तो ये इनफ्लो हो जाएगा एट ईयर्स के एंड पे सिक्स थाउजेंड पॉजिटिव मतलब सिक्स थाउजेंड का इनफ्लो होगी फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द बेकरी एस्टिमेट दैट इट विल कॉस्ट टू बीज फोर्टीन थाउजेंड पर ईयर टू ऑपरेट द न्यू मशीन जब ये न्यू मशीन बाय कर लेंगे नाइन्टी थाउजेंड वाली की तो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से ही लिख लेते हैं इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है फोर्टीन थाउजेंड का और ये पर ईयर के हिसाब से आ रहे फोर्टीन थाउजेंड पर ईयर टू ऑपरेट द मशीन तो ईयर वन के एंड पे फोर्टीन थाउजेंड का आएगा सिमिलरली ये सारे पूरे आठ साल तक फोर्टीन थाउजेंड का एक एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा तो इसको माइनस में लिख लेते हैं क्योंकि ये कंपनी का एक आउटफ्लो होगा फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द प्रेजेंट एनुअल मेथड ऑफ फोर्टीन टॉपिंग ऑन द पेस्ट्री कॉस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड पर ईयर जो अगर मशीन ना बाय करें तो अभी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ी होती है थर्टी फाइव थाउजेंड पर ईयर की तो जब मशीन हम बाय कर लेंगे तो ये हमें थर्टी फाइव थाउजेंड जो है सेफ हो जाएंगे सेफ होना मीन बेनिफिट हो जाएगा एक इस मशीन को बाय करने की वजह से वो कितना है थर्टी फाइव थाउजेंड पर ईयर का ठीक है ये पूरे आठ साल तक हमें ये कॉस्ट सेफ होती रहेगी फिर उसके बाद और कौन सी कॉस्ट है इन एडिशन टू रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट द न्यू मशीन विल अलाउ द बेकरी टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट्रीज बाय फाइव थाउजेंड पेस्ट्रीज बाय फाइव थाउजेंड पैकेजेस पर ईयर अब क्या हुआ मशीन बाय करने की वजह से यूनिट्स जो है अगर पेस्ट्रीज को यूनिट्स पाने तो यूनिट्स बढ़ जाएंगे ज्यादा बिकने शुरू हो जाएंगे और हर एक यूनिट को बेचने पर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होता है पॉइंट सिक्स जीरो पर पैकेज का पर यूनिट अगर इसको बात कर लें 5000 यूनिट्स हमने इंक्रीज मतलब ज्यादा बेचना शुरू हो गए इस मशीन को बाय करने से और हर एक पेस्ट्री को बेचने पे 0.60 का जो है फायदा होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो अर्न हो रहा होगा वो कितना है 5000 जो है यूनिट्स इंक्रीज हो गए ऊपर यूनिट के हिसाब से पॉइंट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न होगा तो थ्री हमें आठ साल तक जो है एडिशनल बेनिफिट होता रहेगा तो ये भी कैश इनफ्लो है इसलिए इसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया बस यही सिंपल है करना क्या है कि जो आउटफ्लो हो रहा होगा उसको माइनस में लिखना है जो इनफ्लो हो रहे होंगे उसको पॉजिटिव अमाउंट में लिखना है फिर उसके बाद द बेकरी रिक्वायर सिक्सटीन परसेंट रिटर्न जो है ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट बट इज द न्यू मशीन एन पी वी ठीक है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइन कर लेते हैं 
यहाँ पे हमने अभी तक जो फाइन किया था विद कॉल कर लेते हैं फर्दर हमने सारे आउटफ्लोज और इनफ्लोज भी दिए अब तो नेट कैश फ्लोज देख लेते हैं नेट कैश फ्लोज का क्या मतलब है कि जो आउटफ्लोज में से इनफ्लोज माइनस करके क्या बच रहा है हमारे पास तो ये हमारे पास जो है नेट कैश फ्लो आ गए ये कैसे आए ये फोर्टीन थाउजेंड माइनस में था ये थर्टी फाइव थाउजेंड पॉजिटिव थी ये दोनों पॉजिटिव अमाउंट में से ये माइनस करी तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ गए सिमिलरली ये सारी जगहों पे हमने क्या किया कि कैश आउटफ्लोज जो थे उनको माइनस कर दिया कैश इनफ्लोज को एड कर लिया तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गए इन नेट कैश फ्लोज पे अब हमने लगा देना है डिस्काउंट फैक्टर वैसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें दिया हुआ भी है डिस्काउंट फैक्टर 16 परसेंट के हिसाब से क्योंकि 16 परसेंट का रिटर्न है हमारे पास और 16 परसेंट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू बना के टेबल जो है दिया हुआ भी है लेकिन इसको खुद से सॉल्व कर लेते हैं पास अमाउंट्स भी लिख सकते हैं लेकिन खुद से कैसे सॉल्व करेंगे डिस्काउंट फैक्टर किस तरह से आएगा वन प्लस रिटर्न कितना है सिक्सटीन परसेंट की में माइनस वन ठीक है ये माइनस वन क्यों किया क्योंकि इसको हमने ये ईयर वन के एंड पे तो एक साल बैक लाना है तो इसलिए माइनस वन कर लिया इसको पॉइंट्स में ले लेते हैं पॉइंट एट सिक्स टू ये सेम ये भी यहाँ पर सिक्सटीन परसेंट का पॉइंट एट सिक्स टू वन ईयर के एंड पे ये आया था अब सिमिलरली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो बस क्या करना है कि इसको बैक प्लान है कितने ईयर्स पॉइंट माइनस टू कर लेते हैं ताकि दो साल बैक आ जाए क्योंकि ईयर टू के एंड पे थी इसको हमने ईयर जीरो पे लाना सिमिलरली इसको ये थ्री ईयर्स के एंड पे है तो इसको थ्री साल बैक ले आते हैं ये फोर ईयर्स के एंड पे है तो इसको फोर ईयर्स बैक ले आते हैं ये फाइव ईयर्स के एंड पे है तो इसको फाइव ईयर्स बैक ले आते हैं सिमिलरली इसको सिक्स ईयर्स एंड इसको सेवन ईयर्स और इस लास्ट अमाउंट क्योंकि ये ईयर एट के एंड पे तो इसको एट ईयर तक तो हमने डिस्काउंट फैक्टर लगाया अब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइन कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू सिंपल ट्वेंटी फोर थाउजेंड को पॉइंट एट सिक्स टू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा भी है किस तरीके से आते हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में वैल्यूज हैं उसका ऊपर डिस्काउंट फैक्टर अगर लगाएंगे वन प्लस आई परसेंट या आर परसेंट जो भी है इंटरेस्ट रेट की पावर में माइनस एन लिख देते हैं कितने नंबर ऑफ बैक ठीक है ठीक है तो इस तरीके से ये हमने फॉर्मूला लगाया हमने क्या किया पहले जो है पहले जो हमने ये ये वन प्लस आई की पावर माइनस एन जो है ये डिस्काउंट फैक्टर था तो पहले हमने डिस्काउंट फैक्टर फाइन कर लिया ये हमें फ्यूचर की वैल्यूज थी टोटल कैश फ्लोज थे तो फ्यूचर वैल्यू को जब मल्टीप्लाई कराएंगे डिस्काउंट से डिस्काउंट के फैक्टर से तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी तो मैं भी यहाँ पे यही कर रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ डिस्काउंट फैक्टर से सिंपल तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाएंगी ये सारे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गए इनको एड कर लेते हैं सारी टोटल कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू कितनी है तो ईयर जीरो पे यहाँ पे कर लेते हैं तो हमारे पास कितने की आ गई वन जीरो टू फाइव जीरो फाइव की प्रेजेंट वैल्यू आ गई एक ये अमाउंट इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये सारे हमने क्या किया कैश फ्लो का ईयर जीरो पे ले जाए जितने भी थे और ये जो आउटफ्लो थी इसको भी हमारे पास ये इम्पोर्टेंट अमाउंट है नाइन्टी थाउजेंड वाली क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है तो अब एन किस तरीके से फाइंड होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज इसे माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज 
इसके हमने प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाली क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट गाँव पे तो अभी गाँव पे ही है प्रेजेंट पे ही तो इसके हमने प्रेजेंट वैल्यू ये अमाउंट्स वो थी जो हमें फ्यूचर में मिल रही थी तो इन सब की हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइन कर ली वो ये आ गई लेकिन ये अमाउंट जो है ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट पे ही है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइन होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो जो हमने ये सारी टोटल फाइन की है उसकी ये है वन जीरो टू फाइव जीरो फाइव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ये हमने फाइन किया नाइन्टी थाउजेंड की तो वन जीरो टू फाइव जीरो फाइव में से अगर मैं नाइन्टी थाउजेंड जो आउटफ्लो की अमाउंट है वो माइनस कर दूंगा तो वन टू फाइव जीरो फाइव मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट आ जाएगी तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा काफ़ी ईजी सा था क्वेश्चन क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह की भी कोई डिटेल्स नहीं थी तो लेकिन मॉक एग्जाम में आया हुआ तो हमने इसे सॉल्व कर लिया तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वन टू फाइव हंड्रेड वाला ये पॉइंट जो फाइव का फर्क है वो पॉइंट्स की वजह से आ रहे हैं तो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अगर कुछ नहीं इसमें समझ आया तो बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं